അങ്ങനെ ലിയോ മൂവിയുടെ ഒരു മേജർ അപ്ഡേറ്റ് നാല് മണിക്ക് കേരളത്തിൽ ഷോ ഉണ്ട് ബുക്കിംഗ് എല്ലായിടത്തും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വൻ തിരക്കാണ് ഓൺലൈനിൽ എന്താ പറയുക ടിക്കറ്റ് കിട്ടാറില്ല ഇനി അല്ലാതെ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ക്യൂവും തിക്കും തിരക്കുമാണ് തിയേറ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ എന്നാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും കാണാൻ പറ്റിയതും കുറെ വീഡിയോസിനകത്ത് തളപതി ദർശനം സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ഫോർ എ എം ഇൻ കേരള എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ തളപതി ദർശനം എന്നൊക്കെ പറയാൻ മാത്രം എന്തോ ഇത് മറ്റേ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത് ആ പോസ്റ്റ് അടിച്ചതിനോട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും നാല് മണിക്ക് പടം കേരളത്തിൽ ഇടും എന്നുള്ളത് വളരെ അധികം സന്തോഷം ഓക്കെ പിന്നെ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ഗോകുലം മൂവീസ് നമ്മുടെ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിന് ഭയങ്കര താങ്ക് യു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫാൻ പേജുകളിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ കുറെ കൂടി കൂടിയ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് അതായത് സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലോകേഷ് കനകരാജ് പറയുന്ന കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ ആയി നോക്കാം മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത അവർ ഇന്ത മിനിറ്റ്ല കണ്ടിപ്പ ഓഡിയൻസ് എബ്ഡി റിയാക്ട് பண்ண போறாங்க அப்படினா இந்த படத்துல நாம அதை எப்போ எங்க எதிர்பார்க்கலாம் அப்படினா ஒரு சின்ன ஹிண்ட் லாஸ்ட் 35 டு 40 मिनिट्स லாஸ்ட் 35 டு 40 मिनिट्स நீங்க நினைச்ச மாதிரி இட் will be a treat for audience ஓகே விஜய் சார் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் இப்போ விஜய் சார் பத்தி ஓகே சினிமாட லாஸ்ட் ஒரு 30 40 मिनिट ஃபேன் சார் ராடுன்னு சொல்றேண்டாயிருந்து லோகேஷ் கனகரா நான் தொடக்கோ மிஸ் ஆகிறதுன்னு ஒரு லோகி പറയുന്നുണ്ട് சரி நல்ல வேளை நீங்க சொன்னதால சொல்றேன் அண்ட் ஐ வுட் சே டு ஆல் மை ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் 10 मिनिटஸ் விட்டுறேன் நான் எப்படியாவது முன்னாடி போய் உட்கார்ந்திருக்கேன் சொல்லலாம்னு இருக்கேன் ஏனா அதுக்கு ஒரு ஆயிரம் பேருங்கிறது கம்மி பேர்டு அத்தனை ஆயிரம் பேர் வேலை செஞ்சிருக்கோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ஆ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு படம் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சிருக்கோம் பட் ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸுங்கிறது வந்து ப்ளீஸ் கோ சிட் காம் அண்ட் என்ஜாய் தட் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தான் இவ்வளோ வேலை அதுக்கு தான் போன அக்டோபர்லேருந்து இந்த அக்டோபர் வரையும் நிற்காமல் ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ உங்களுக்காக மட்டும்தான் அதனால் அதை நான் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் போய் ஃபர்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் எப்படியாவது ஒரு ட்ரீட் வில் பி ட்ரீட் ஓ ஃபர்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டு எப்படி ஆகிடணும் நானே தேட்டரில் സിനിമയുടെ ലാസ്റ്റ് നാപ്പത് മിനിറ്റും തുടക്കത്തിലെ പത്ത് മിനിറ്റും ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ലോക്കിയുടെ ഒരു ഇത് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ലോകേഷ് കനകരാജ് പറയുന്നുണ്ട് ലോക്കി മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം വിക്രം എഴുതിയപ്പോ ഇറങ്ങിയപ്പോ കൈതി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എൽ സി യു ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ലൈഫേ അതാന്ന് സോലി എടുത്ത് പണിട്ട് പോല ഐ മീൻ ലൈക് ഇതില ഓബിയസ്ലി ഇതില ഇങ്ങ കിടക്കുന്ന പരമാർമാക്കും പേരും പോലും മാറ്റും വേറെ എന്ത തൊലിലിയോ ഇല്ലാത അളവുക്ക് ഇതില ഇരിക്ക് ആനാ ഇത് തിരിപ്പി എന്ത വഗേൽ തിരിപ്പി കൊടുക്കുന്നു അബിന ഓഡിയൻസ് എന്റർടൈൻ பண்ணുന്നു ഓവർതുന്നു കാലയിൽ നിന്ന് അവളോ വേല പാക്കറാങ്ങ വേറെ വേറെ ഇടത്തിൽ ഇരിക്കാങ്ങ എവളോ കഷ്ടത്തിൽ ഉള്ള ഇരിക്കാങ്ങ ബട്ട് ആനാ അവളും മേ സിനിമ ആക്കുന്ന ഒരു 200 രൂപ എടുത്ത് വെക്കറാങ്ങ സോ അതുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈങ് ആയിരിക്കുന്നുന്നുള്ള ഇത് ഇവളോ വേല ചെയ്യുന്നു എന്റെ മോന ഇവിടേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ല അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്ത് വെച്ച് സിനിമ കാണാൻ വരുമ്പോ എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഫെയിം കിട്ടും ആ ഫെയിമിന് മാത്രം നിന്നാ പോരാ ഞാൻ ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വില കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് പടം കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ആ ഒരു വിൽ പവർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ ഔദാര്യം മാതിരി ഞങ്ങളൊരു സിനിമ എടുക്കും ഞങ്ങൾ കോടികളും ഉണക്കി സിനിമ എടുക്കും വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോ ഈ കോടികൾ കൊടുത്തിട്ട് സിനിമ എടുക്കുന്നത് മറ്റേ ചാരിറ്റി ചെയ്തിട്ടല്ലോ കോടികൾ കൊടുത്ത് സിനിമ എടുത്തിട്ട് അത് തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന പൈസ അവരുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണല്ലോ ചെയ്യുക അതിനാണല്ലോ സിനിമ ഇറക്കുന്നത് ഇന്നിട്ട് ഇവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കാണണം ഇവിടെ ലോകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയു
விழுந்து அடிபடுறது கைகள் இதாகிறது இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் இது ஒவ்வொரு நாள் நாலு நாள் பிறகு பிறகு தான் அந்த மார்னிங் ஷோஸை கேன்சல் பண்ணுறதாகட்டும் க்ரௌட் இது கேன்சல் பண்ணுறது ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒவ்வொரு ஃபேனுக்கும் இருந்துட்டா இது நம்ம இன்னுமே இதை நல்லாவே அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும் யாருக்குமே எதுவுமே ஒன்று ஆகும்போது அந்த செலிப்ரேஷனே வீணாக போயிடுதுல அது எப்படி ஆயிடுதுன்னா அதுக்கு நம்மளும் ஏதோ ஒரு வகையில காரணமா இருக்கோங்கிற ஒரு இது கூட நமக்கு வருது இல்லை ஸோ அதனால திரும்ப சொல்றது என்னன்னா எக்ஸைட்மெண்ட் வேணும் செலிப்ரேஷன் வேணும் அதுதான் சினிமா அது இருக்க வரைக்கும் தான் நாங்க இருக்கோம் எங்களுக்கு பேரும் போகணும் கிடைக்குது பட் அட் த சேம் டைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குறிச்சிட்டு வளரே கிளியர் ஆயிட்டு லோகேஷ் பறையுண்டு அதாவது சி இதின் ஒரு மியூசிக் லான்ச் வரை இவரை உபேட்சிக்கான காரணம் ஈ ஃபேன்ஸ் தள்ளி கேறி ஒன்று அவட ஒரு அபகடம் சம்பவிக்கண்டாது வச்சிட்டான் இப்பழும் லோகேஷ் அதை பறையுது ஈ ஃபேன் ஷோஸ் புலர்ச்சல ஷோ ஒக்கே கட்ட ஏன் தான் காரணம் அவடி இவடி வலிஞ்சு கேறி போஸ்டர் ஒட்டிச்சு அல்லெங்கி வல்ல கம்பிமலும் தூங்கி ஆடினறுத்து பாலபிஷேகம் செய்து அங்கே ஒரு ஃபேன் லைக் அங்கே கிரேசி சாதனங்களல்ல செய்யேண்டது அதுகொண்டு நஷ்டப்படுது எந்த ஃபேன் ஷோ மிஸ் ஆகும் இப்பழும் தமிழ்நாட்டில் ஃபேன் ஷோன காரியம் கிளியர் ஆயிட்டில்ல ஆஸ் பர் மை நோயிங் அவட இல்ல கேரளத்திலான நாலு மணிக்கு அவட நார்மல் டைமில கேட்கிறது அத காரணம் அதான் காரணம் கிரேசி ஃபேன்ஸ் ஆன தியேட்டர் வரை ட்ரெய்லர் இட்ட சமயத்து பொளிச்சு அடிக்கிய விஷுவல்ஸ் நம்ம கண்டான சோ அங்கே ஒரு கிரேசினஸ் காணிக்கிறது ஒரிக்கலும் நிங்க ஒரு ஸ்டாரினோட பயங்கரமாயிட்டுள்ள ஒரு ஸ்னேகம் இஷ்டம் உண்டுன்னு அயாளுக்கு கொடுக்கற ரெஸ்பெக்ட் நீங்க எங்கே செய்யணும் நீங்க ஜீவன் கழிஞ்சிட்டு அல்ல அயாளை ரெஸ்பெக்ட் செய்யணும் எனிக்கு உறப்பான ஞா அங்கே மனசில் கேட்கறதே ஆலோசிக்கிற ஒரு ஒரு காரியம் ஒக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி லீவ் இறங்குற சமயத்து வல்ல ஆரெங்கிலும் ஈ போஸ்டர் கட்டாங்க கேறி வீணு மரிச்சுனோ வல்ல கம்பியில் ஷோக்க அடிச்சோ அங்கே ஒரு வார்த்தை கேட்காது இருக்கணும்னு இப்பவும் എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കേക്കരുതേ എന്നാണ് ഷീൻ കേസ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പീപ്പിൾ വിൽ ഗോ വെരി ക്രേസി പുതിയ വിജയ് സർ ഒരു മാര ഒരു പെർഫോമൻസ് പാക്കണം അപ്ഡിൻ സോ ഇസോലിറ്റ് ഇരിക്കുന്നില്ല ரொம்ப முக்கியமான இடம் அந்த இடம் அந்த கெட்ட வார்த்தை மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டீங்கனா அந்த ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ங்கிறது அது முந்தைய படங்கள்ல அவர் அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்ததே இல்ல அந்த பர்టిక్యులர் கெட்ட வார்த்தை பேசும்போது என்னால அதை அவாய்ட் பண்ணவும் முடியல அதனால தான் அதை எடுத்து வச்ச ரெண்டாவது முன்னத்த கட்டுக்கும் அதுக்கு பின்னாடி கட்டுக்கும் பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைலன்ஸ் தேவைப்பட்டது அந்த சைலன்ஸை உடைக்கிறதுக்கு ஒரு கெட் ஒரு போல்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் போல்டாகவே வந்துருக்கலாமே கெட்ட வார்த்தை அது நிறைய ரிவியூலும் பண்ண முடியல அண்ட் ஸோ அந்த ஓகே ஓ அந்த ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னா படத்தை பற்றி பேசி ஆகும் பேசி ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த இடத்துல அது வைக்கலாம்னு சொல்லி இருந்தது நான் முன்னாடியிலேருந்து ஆனால் இது இப்படி ஒரு இம்பாக்ட் இதுக்கு வரும் அப்படின்னு நீங்கள் யூகிக்கலையா வரும்னு எனக்கு தெரியும் சார் அபியாசா இப்போ அது இல்லைன்னா இன்னொன்னு வந்திருக்குங்கிறதும் இருக்கு ஐ மீன் ப்ராப்ளி வயலன்ஸ் அதிகமாக சொல்லி இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அது அவருக்குன்னு விஜய் நான் என்ன பண்ணாலும் ஒன்று சொல்றதுக்குன்னு ஒன்று இருப்பாங்க அது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சதுதான் ஈ மோசம் வாக்கு உபயோகிச்சது ட்ரெய்லரில் மியூட் ஆக்கிட்டுண்டாயிருந்தீங்க அடுத்து அது அது தொடர்ந்து குறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் உண்டு அப்பளும் லோகேஷ் பறையுன்ற ஒரு காரியம் உண்டு இதனால் ஈ ஈ வாக்கு உபயோகிச்சிருக்கு ஆ கேரக்டர் இல்ல ஆ கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் செய்யணுங்க ஆ வாக்கு வேணும் விஜய் கம்ஃபர்ட்டபிள் ஆனோ வச்சா ரெண்டு வட்டம் இது பறையணும் வேண்டதுன்னுள்ளது விஜய் லோகேஷனோட ചോதிச்சிட்டுണ്ടായിരുന്നു லோகேஷ் என்ன பறையுண்டாயிருந்து प्रीवियस இன்டர்வியூல ஷி இவடி லோகேஷ் பறையுது என்ன வந்து சொன்னா இதுவரை காணாத ஒரு விஜய் இதுவரை விஜய் செய்யாத ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இ ஒரு சி ஒரு மோஷம் வாக்கு விஜயோட வாயின்னு வரும்போது நம்ம எப்பவும் விஜயின ரட்சகன் ஆயிட்டான கண்டிருக்கல லே நம்மளൊക്കെ ட்ரோல் ஏறும் நானும் குறைய பறையுது என்ன தோணுது எல்லா சினிமையும் இங்க ரட்சகன் செய்து கொண்டிருக்கனே ஈ சினிமைக்குள்ள எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூடுது எவ்வளவுன்னு வந்து சொன்னா இவட விஜய் ரட்சகன் ஆனோ அதோ சிக்ஷிக்கா போனவனானோ என்னது அறியணும் அது அது காணா வேண்டிட்டான ஈயர் சினிமா எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்போ ஒரு ரட்சகന്‍റെ வாயே நீ പറഞ്ഞ വൃത്തിയട്ട വാക്കു വരുന്നുമ്പ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഈ ഈ പോട്ടെ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ റോളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറിവാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ അത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഏ അപ്പോ ലൈക്ക് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലോക്കേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ട്ടോ ആ മോശം വാക്ക് ഉപയോഗി போய்க்கிறேன்ல <laughs>
நடுவில் எங்கேயுமே வர மாட்டேன் வாய்ப்பே கிடையாது சார் ஐம் வெரி சின்சியர் டு வாட் ஐம் டூயிங் நான் அது மேலே சத்தியமாகவே சொல்லுவோம் கிடையாது எதுவுமே பேச மாட்டேன் இந்த கெட்ட வார்த்தை பேசுகிற மட்டும் அது ஒரு பெரிய சீனு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் ட்ரை பண்ண சீனு அதுக்குள்ளே இடையில் இருந்தப்போ மட்டும் கூப்பிட்டு கேட்டார் இது ஓகே வைப்பா நான் பேசலாமா அப்படின்னாரு இல்லைனா இந்த கேரக்டர் பேசும் இந்த கேரக்டர் ஒரு இன்னசென்ஸ் வந்து ஒரு அது பியாண்டாக புஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு வெளிப்படையாக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கத்துற ஒரு டோன் சார் அவுட் பர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் வெரி அவுட் பர்ஸ்ட் அதனால் இந்த கேரக்டர் பேசுனா நீங்கள் பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் ரெண்டு தடவை கேட்டு ஓகே பண்ண பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அண்ட் ஐ டேக் ஆல் த ரெஸ்பான்ஸ் இதில் லோகேஷ் பறந்த ஒரு காரியம் உண்டு நம்ம பலப்பாடி ஞாபகம் பேர்ஸ்னலி குறைய பேரொக்கே பறஞ்சு கேட்டுட்டு லோ ஈ பறஞ்ச விஜய் எന്ന് പറഞ്ഞ ஆக்டர் ஒருபாடு சினிமகளில் இன்வால்வ் ചെയ്യും கதையில இன்வால்வ் ചെയ്യും சீனுகளில இன்வால்வ் ചെയ്യും டைரக்டர் ஃப்ரீடத்தின விடல പക്ഷെ இப்போ லோகேஷ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற രണ്ട് സിനിമകൾ വിജയുടെ ഒപ്പം ഒപ്പം ചെയ്തു രണ്ട് സിനിമയിലും ആദ്യം കഥ കേൾക്കും ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മോശം വാക്ക് പറയാൻ നേരത്തെ രണ്ടു വട്ടം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ വിജയെ കുറിച്ച് ഇതിനും പ്രീവിയസ്ലി കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്ട് ചെയ്യാണ് ലോകേഷ് കനകരാജ് ഇവിടെ വെരി എന്താ പറയുക ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ മെറ്റീ ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് സെറ്റിൽ വരെ അഭിനയിച്ചിട്ട് പോവുക അതാണ് വിജയ് എന്നാണ് ലോകേഷിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒരു 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 വ്യക്തിയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമേൻ്റെ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇയാൾ വന്നിരുന്നിട്ട് ഫാൻസിനെയും വിജയിനെയും ലോകേഷ് കനകരാജിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വയ്ക്കാം കോടി കളന്തിനാണ് ഇനിയും പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നത് നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും കോടി രൂപ ഇതേപോലുള്ള കോടാലി പടങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കളയുന്നതിനെ കാട്ടി അതൊക്കെ വല്ല അനാഥാലയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനോ കൊടുത്ത അതാണ് നല്ലത് എന്തിന് കൊള്ളാം ആ ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ഞാൻ പുള്ളിനെ കുറ്റം പറയുന്ന എന്നുമല്ല അസേ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ കാണൂലായിരുന്നു കാര്യം വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടനെ തന്നെ വെറുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു പക്ഷേ വിജയ് വിളിക്കുമ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സത്യത്തിൽ പച്ച തെറിയാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം വിജയ് വിളിച്ചോണ്ട് ഈ വിജയ് തൂറിയ തീട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഫാൻസ് അവർ ചിലപ്പോൾ അത് കൈയടിച്ച് ആസ്വദിക്കും ഇത് അവിടെ ഉള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ആണ് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ആ പടം പിന്നെ പെട്ടിയിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ജയ് സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം ആ അവന്റെ പേരെന്നാണ് ത്യാഗരാജനാ കനകരാജ ആ പൈസ നീ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചാൽ നിനക്ക് പുണ്യം കിട്ടും അല്ലാതെ ഈ മരങ്ങോടനെ വെച്ച് നീ ഇതേപോലത്തെ കോടാലി പടങ്ങൾ ചെയ്താൽ മോനെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് ലൈക്ക് ഇവൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ വിജയിനെ മരങ്ങോടൻ ലോകേഷിനെ വേറെ എന്തോ ഈ പറഞ്ഞ വിജയ് ഫാൻസിനെ വിജയ് വിജയ് തൂറിയ തീട്ടം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവന് കേൾക്കാതിരിക്കുമോ ഫാൻസിന്റെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഇതെന്താ പറയുക ഇത് ചോദിച്ച് മേടിച്ചതല്ലേ താ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവൻ കരിയാ കിടന്നിട്ട് ഫാൻസ് വിളിച്ച് തെറി വിളിക്കുന്നു ഫാൻസ് വിളിച്ചിട്ട് അത് പറയുന്നു ഇത് പറയും ഇവിടെ വായ അടച്ച് മിണ്ടും നിനക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമല്ല നിനക്ക് ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടമല്ല ഒരു നടനെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാളെ കയറിയിട്ട് മരങ്ങോടെന്നും തീട്ടം തൂറിയ ഫാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തീട്ടം തൂറി തിന്നണ ഫാൻസ് നോക്കി എന്തോന്നട ഏത് ഏ കഷ്ടം ഇത് ഇങ്ങനെ കൊറേ എണ്ണങ്ങൾ ഇവന് ഇവന് ഇവ ഇപ്പൊ കിടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അവരെ ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ കയറി എന്നെ വിളിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുന്നു അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് എനിക്ക് ആ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന നടന് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു ഏ അതിന് അവർ എന്തിനാണ് എന്റെ അടുത്ത് ചൂടാവുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് യൗമാര് കടന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടുകാരെ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല
മറ്റേത് മറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയോടി എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പറയാം അത് മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം അല്ലാതെ മരങ്ങോടൊന്നും തീട്ടൊന്നും മറ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഭയങ്കര മറ്റേ ചാരിറ്റി ചെയ്തുകൂടെ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പ് പൊട്ടിച്ച് കളയണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പൊ പിന്നെ സി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആവുക എന്നുള്ളതല്ലേ അത് മതി അപ്പൊ നീ തെറി വിളിക്കായിരിക്കുക അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആവണ പോലെ അവര് അവര് വീഡിയോ സിനിമ എടുത്തിട്ട് അവര് സിനിമ പൊട്ടിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സിനിമ എടുക്കാതെ അവർ എക്സാമ്പിൾ ആയിക്കോളും ചാരിറ്റി ചെയ്തിട്ട് നീ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നീ നിന്റെ വായന കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ വൈറലാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത്രപ്പാട് നല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഇപ്പൊ എന്ത് പറയാന പക്ഷെ ഇതൊരുമാതിരി ലൈക്ക് നല്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെയും എന്നെ തെറി വിളിച്ചു എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കർമ്മ എങ്ങനെയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കിട്ടും അത്രേ പറയാനുള്ളൂ എന്നാലും ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഇതിന്റെ 